So, uh, hello. Uh, I'm a French uh, artist and filmmaker. I've uh, started to work uh, with digital image in the middle of the 90s. Я начал работать с цифровым изображением в середине 90-х. I had my first camera in 1995. Первую свою камеру я купил в 1995 году. And I uh, expected for it to be uh, like a celluloid camera. Uh, это была пленочная камера. Because I, may, I was making pictures and I wanted to do the same in an easy way and a faster way. Я делал фотографии, я хотел просто, чтобы я смог их делать удобнее. And uh, so when I got this first camera, I was very disappointed about the quality. But very quickly I understood it was impossible to think in the same way uh, with this camera than with a celluloid camera. Но я поняла, что с этой камерой нужно обращаться иначе и думать о ней иначе, чем о традиционной камере. And my error came from the design of the tool that was designed like a celluloid camera with the same language for explaining the settings. Все дело было в дизайне, в конструкции этой камеры в ее языке, в настройках. So I started to uh, explore what was possible to do with that. Поэтому я начал работать с этим, что можно было сделать с этой камерой. And things really changed uh, very later, uh, at the beginning of the 2000s, when I've uh, understood that there was something very special uh, in that kind of images. И все начало меняться. Где-то в 2000-х я понял, что в цифровом изображении есть нечто особое. So I, what I discovered, and it's very uh, easy to understand, it's uh, the implication of mathematics uh, inside video images. Что же я обнаружил? Очень просто. Именно математику в видео изображении. So all the images I was uh, making with these tools. Uh, were conducted and completely built with mathematics and the relationship with the world was completely cultural. Uh, so you all know how is built a camera. Uh, знаете, there is an optical part which uh, is the lens. And then there is a, a sensor that transforms the light uh, into an electronic uh, signal. Then there is an interpretation of this signal to build an image. So it's completely different from celluloid where there was a, a film with a silver uh, crystals that were sensible to light. So it was a reaction to the light. Это очень сильно отличалось от пленочной камеры, где есть серебряные кристаллы, которые реагируют на свет. И это было более чувствительно к свету пленочной There was a, a conversation between uh, Jean-Pierre Bouviala and Jean-Luc Godard about this question. Jean-Pierre Bouviala и Godard обсуждали этот вопрос. And uh, they were speaking about cameras. And uh, Jean-Pierre Boviala is the founder of Aton. It's a very famous brand uh, of a cinema camera. And and uh, so they were speaking about the difference between digital and celluloid. And the conclusion of this conversation is that uh, every image on the silver film is different because the density of uh, silver crystal is the same, but the repartition is not equal. So there is a different vibration in each frame. But 
а, и они говорили о разнице между а, цифровым и пленочным изображением. Кстати, они пришли к выводу, что изображение а, на традиционной пленке другое, потому что именно все заключается в плотности а, серебра, в плотности материала и то, как а, создается в результате изображения. And in a digital, as on the other side, there is a matrix of pixels, as you can see on the television, on the video projector, on any kind of digital screens. You have only points, and they don't move these points; they are physically present. So, in the sensor of the camera, there is a matrix. So the light is always stable, and points are always at the same position. А в а, цифровом носителе все наоборот. Там есть те матрицы с пикселями. Эти пиксели, эти точки, они не движутся. Изображение заключается в этих самых точках. So the digital is the absolute stability of the image uh, of the light. Uh, цифровое изображение это стабильное изображение, стабильное uh, изображение света, фиксация. And behind that, uh, all the philosophy, the technical philosophy uh, behind. Uh, the sensor and the signal interpretation with the computer is the research of stability. И вся техническая философия исследуется именно в исследовании вот этой стабильности света. So it's always approximation and interpretation in mathematics. You have a beautiful wave of light, and mathematics try to understand how they can define this wave with steps. Uh, дело в интерпретации математикой uh, света. У нас есть красивый свет, и математика его uh, интерпретирует, раскладывает по шагам, создает. So, uh, the philosophy uh, behind uh, computer science is trying to uh, make uh, the signal uh, as easy possible, transmittable. Философия компьютерной науки именно заключается в создании наиболее простого способа передачи изображения, передачи света. It's based on the theory of information. Это основано на теории информации. And this theory reduces the signal to the minimal uh, dispositive of interpretation. And every that you know, it's the binary format. It's zero or it's one. Uh, и эта философия сокращает uh, сигнал до минимальной возможной интерпретации. Бинарная система. У нас есть 0 и 1. So, the more you have information, you, the more you need a definition and uh, a deepness uh, on that understanding of this signal. Чем больше у нас информации, тем больше нам нужно глубины в понимании этого сигнала. But it's still always uh, an interpretation, a mathematical interpretation. And it's always relative to a, a, a philosophy and an ideology. So it's quite difficult to understand uh, how those images are done with uh, the new cameras we have, uh, this one, the one I have, because they are computers. Сложно понять, как создаются изображения на устройствах, которые есть у нас сейчас на наших компьютерах, потому что это компьютеры. It's really impressive the quantity of treatment of the signal that there is inside those cameras to make the image look uh, in a certain way beautiful. Uh, интересно, uh, насколько сильно сигнал интерпретируется, чтобы создать красивое изображение. Because most of the camera, except the very high quality camera, from professional uh, business and industry of cinema. Mm. Um, yeah, you want to finish the frame? Yeah. <laughs> yes. So, uh, except uh, the, the top level of quality uh, of professional camera, uh, all the cameras are compromises. So they have small sensors, they have small capacities in a certain way of uh, seeing the light or uh, describing the colors. So behind that, uh, this is the treatment of the signal that reproduces and builds something like looks to be very nice. Mm -hmm. uh, очень интересно понять, что камеры с изучением высококачественных камер, которые используются в профессиональной киноиндустрии, uh, все они являются неким компромиссом. У них меньшие сенсоры, uh, меньше возможностей игры с uh, изображением и со светом. 
<coughs> you see uh, on the, all the cameras you have, you have styles you can apply to the image. So it's a treatment of the image, but in professional camera, more and more, you have style you can apply to the quality of light you are filming. So the level of definition on the cameras is increasing, but it's not increasing for the quality, it's increasing for giving the people the possibility to modify everything after. У каждой камеры есть различные стили, которые можно применить к изображению. Таким образом, изображение изменить. У профессиональной камеры есть возможности изменения света. И это получается уже работа со светом и работа с изображением. Но резкость, может быть, растет в профессиональных камерах и вообще в камерах в принципе. Но у нас есть ограниченная свобода передвижения. У нас есть определенные стили только всего, в которых мы можем работать. What is happening is that, uh, in some way, the image is disappearing. The more the definition you have, the more millions of pixels you have uh, in your camera, the less you can see it for real, because pixels are so tiny, and you don't have the devices to see them, that the reality of the image completely disappears. И что же происходит? А происходит то, что изображение исчезает, потому что чем больше пикселей становится, тем меньше у нас возможности их увидеть, потому что еще нет устройств, которые могут распространять все эти миллионы пикселей, и поэтому изображение от нас скользает. Very often uh, the image uh, is built with a sensor that is four or eight times bigger than the uh, reality of the image that you are building with the camera. Очень часто изображения создаются с помощью сенсора, и эти изображения превращаются в четыре или восемь раз больше, чем реальность, которую это изображение пытается воплотить. And it is like that because the focus is that the result is impressive, and it's not connected to the reality. It's connected to how uh, is treated the image. Uh, и нет никакой связи с реальностью. Связь есть именно в обращении с изображением, то, как мы с ним работаем. But in the reality, you don't really uh, choose how you treat the image. You just set up things. And in fact, it's the tool that is designed to give you choices. Но в реальности мы не можем выбрать, как нам обращаться с изображением. Мы просто снимаем фильмы или снимаем изображение. So, The, the question is, uh, today, uh, what can you film for real with a camera? And how can you use it? And what is the uh, space you have as a creator with those tools? И вопрос сейчас в том, что мы можем снять с помощью камеры, что мы можем сделать с камерой, как мы можем ее использовать, и какой у нас есть простор для творчества. To come back to my work, uh, At one moment, uh, as a spectator, I was really disappointed by the films I was seeing uh, because the academic dimension of the image on one point, but on the other point, uh, the facility of uh, knowing in advance what will happen in the image. Итак, возвращаясь к моей работе, в какой-то момент я был разочарован фильмами, которые я видел, потому что, с одной стороны, у нас есть академическое представление изображения, а с другой стороны, есть возможность работать с этим изображением ограниченное. So there is a, for me a, a huge uh, problem in the using of language in cinema. Uh, on one side, a technical dimension, and on the other side, a real uh, author dimension. Uh, и для меня существует uh, большая проблема в uh, использовании языка в кино. С одной стороны, у нас есть uh, техническое измерение, техника, с другой стороны, есть uh, авторское видение. I am wondering for years how I can do films now. Uh, my problem as a young filmmaker uh, 15 years ago was to find a position uh, and create new things. And I've started to dig in that question uh, for a, a very uh, deep reason. 
А, и вопрос, который мучил меня годами, это то, как мне теперь снимать фильмы. Я тогда был молодым режиссером 15 лет назад, и я просто пытался найти свое место и а, думал о том, что, что нового я могу создать. И поэтому я начал действительно размышлять над этим вопросом, и он имел для меня очень глубокое значение. I was filming a drama with actors, and it was my first feature line film. And it, in fact, I almost abandoned uh, this kind of cinema doing it, because for me it was impossible to go further. Uh, it was impossible to go on with filming people uh, and being in such a representation where uh, codes were so established. Uh, и я снял uh, свой пилы, первый полнометражный фильм с uh, актерами, и я понял, что это для меня тупик, и не могу идти дальше, развиваться в этом направлении, потому что uh, у меня просто не было возможности действительно снимать uh, фильмы с uh, людьми, с актерами. It was uh, like I was sick, you know, uh, and the sickness came uh, because of the uh, fact that those two I had. Those camera I had, it was impossible for me to use it normally. И это была как болезнь, был был как будто болен, потому что это происходило из-за того, что у меня были определенные инструменты, камеры, которые я не мог использовать так, как мне хотелось, чтобы сделать. So at that point, at the beginning of 2000, I really started only to explore uh, the technical dimension and the experimentation with cameras. And sensors, and to see where I could go. И в начале 2000-х годов я начал экспериментировать с техническим вением, с сенсорами, с камерами. Я хотел понять, куда я могу двигаться. And so, at the beginning of the 2000s, I discovered uh, the possibilities uh, I could have uh, playing with video compression. И в 2000-м году я обнаружил возможности видеокомпрессии. This is this moment where you had the appearance of uh, the digital cable of television, you had also uh, the DVX appearing on internet, and so the peer-to-peer -peer were uh, dealing with this question of reducing the most possible the size of the film to share them. Uh, это вопрос в передаче uh, видео и передаче изображения. Для того, чтобы можно было его uh, передать, необходимо его компрессировать, сжать. So uh, I've tried to understand Uh, what compression uh, was and how I could use it. And I started my experimentation this way. So this is my first experimentations uh, from 2001 and 2002. Uh, it was a set of video uh, made uh, for live performances with Kit 606. Это мои первые эксперименты 2001-2002 год для перформанса с Kit 606. <laughs> and uh, so he's an American DJ. American DJ. And uh, my idea was to uh, see what is inside those images. So I just did a small uh, cube in three dimension, and it's turning on itself. Uh, и я хотел uh, понять, что можно с этим сделать. Я создал uh, куб, 3D uh, куб, и он вращается в разных направлениях. Then I have tried hundreds and hundreds ways of compressing it with standard tools that you can just find on the internet. И затем я пыталась его компрессировать стандартным инструментом, который можно найти в интернете. The music is driving. <laughs> so it was a bit violent. And what I discovered is the amazing quantity uh, of movement possible uh, with a very simple, just what you see is just on each one, it's just a turning uh, cube on itself. But 
scratching very strongly the image, made appearing a quantity of forms and distortion in the movements. Я обнаружил поразительное количество возможных движений. То есть это всего лишь кук, который вращается, но при этом благодаря поцарапанной пленке, поцарапанному изображению можно получить вот такие вот образы. At one moment, the only thing possible to see is the trace of the the ID itself, and there is nothing left of the original image. И от изначального изображения уже ничего не остается. So I spent one year in 2002 doing plenty red images and quite violent. В 2002 году я провел много времени, создавая красные изображения и достаточно жестокие изображения, такие как эти. And the first time I had a huge program with my works, I understood I wanted to change my way and stop working with violent stuff. И когда у меня появилась первая программа с моими работами, я понял, что мне нужно идти в другом направлении, не в таком жестоком. I understood that I was trying to push things inside people, and I should change my position to try to be more gentle, and on the other side, open the space and not try to put them in my space. I understood that I was trying to push people into their ideas, that it was necessary to be more gentle and delicate, but at the same time, to give them more space and not to push them into their space. And I understood that I was trying to push people into their ideas, that it was necessary to be more gentle and delicate. From that moment, I decided to do a work uh, on the landscape. I've chosen landscape uh, as a subject at the beginning uh, to reconnect to uh, some kind of very standard subjects in art. Я выбрал пейзаж, потому что я хотел вновь найти связь стандартными объектами. But also because a question that appeared in my research was the relationship to the perception of the dimension of the image and the representation of the space. Но также один из вопросов моего исследования является восприятие пространства изображения и самого пространства как такового. Because what happened with my 3D cube. Uh, and my uh, test is, is that the three dimension disappeared. So it switched from a perceptual representation of the space to a physical uh, space present on my screen. Because the reality is that the movement is only going to left and right and up and down. Что касается моих экспериментов с 3D кубом, то измерение, которое можно воспринимать, исчезает, остается только физическое измерение вот этого куба, который я двигаю из стороны в сторону. So this kind of work I was doing was flattening the image. Таким образом я делал изображение плоским. So the idea of landscape was a good point of going, of a good starting point. To work on the disappearance in the long movement of the perspective. И пейзаж был как раз хорошим начальным пунктом для того, чтобы работать с перспективой. So this film, you are aware, from 2003, is a film about this disappearance and this flattening of the image, and it's also a film that found the work I do today, because the main line. Is the relationship between the reality and the way I use technology? И это фильм 2003 года. Здесь как раз изображение исчезает и становится плоским. Это как раз то, чем я занимаюсь и сегодня тоже. То есть отношение между реальностью и тем, как я использую технологии. So. It's a long road. It's half an hour film. It's online. You can see it on my website. Это фильм есть онлайн. Вы можете найти его на моем сайте. So it's a long road where you go from a very poor image film in mini DV 
and turn into a, a, a gray uh, uh, because black and white doesn't exist really. Это долгая дорога. Мы начинаем с очень плохого изображения и переходим в серый цвет, потому что черного и белого вообще не существует. And the more and more you go in the film, and the more and more uh, video compression is present and engage in the transformation of images. И чем дальше мы продвигаемся фильмы, тем сильнее чувствуется видео компрессия, тем сильнее она изменяет изображение. Until the moment where uh, everything comes from the video compression, as you start to see, it's the movement in the image that builds the image. И в результате остается исключительно видео компрессия, и именно движение это мы видим, оно сформирует изображение. And slowly, when you see the film, you switch your position from this perception of the space to the relationship with the movement of the image itself. В результате мы перестаем воспринимать пространство и начинаем воспринимать движение на изображении. And so it founded my research uh, on film because I was uh, now founding uh, something very important for me is that consciousness was as a spectator living an experience. И это очень важная часть моего исследования, это очень важно для меня сознание зрителя и эксперимент. And I recognized in that movement uh, what I love in painting is the situation when you have feedback with the painting and you enter this game. И что мне нравится в этом движении, так это фидбэк, который мы получаем при сверцании картины, сверцании изображения. In a certain way, at that moment, I understood it, it was the way I wanted to make film. И я понял, что именно так я хочу снимать фильмы. And I wanted to make film that speak about the question of making film. И при этом я хочу поговорить о том, как so time is always very important uh, because it's always an initiatic pass. I think 80% uh, of my film are initiatic pass where you start from a point and slowly you will go somewhere else. Uh, и время очень важно. 80% моих фильмов — это путь. Мы начинаем от какой-то точки и движемся, движемся далеко. If you uh, go tomorrow to see a trick, <laughs> and some publicity, uh, tomorrow uh, at the message to men, it's at five, uh, you will see how important is the opening of the film. Uh, если завтра вы uh, решите сходить и посмотреть мой фильм «Этрик» на фестивале «Послание человеку» в 5 часов, немножко рекламы, uh, вы увидите, насколько эта концепция важна в этом фильме. It's not important because it's a promise. It's important because it's catching you from a place to push you somewhere else. Uh, это очень важно, потому что из какого-то места эта картина переносит вас куда-то совершенно в другое место. It's like uh, the charge of energy. Это как заряд Чем дальше мы продвигаемся в фильме, тем меньше мы узнаем какие-то объекты, мы уже воспринимаем только формы. And then it's a, a long feedback between forms and abstraction. И затем получается достаточно длительный фидбэк между формами и абстракцией. Until there is nothing left. И в результате не остается ничего. doing this film I was thinking it will be the only film on landscape. Uh, I was thinking it was uh, a position uh, 
Когда я снимала этот фильм, я думала, что это будет единственный мой фильм о пейзажах, что это будет кратковременное увлечение пейзажами. Но в результате так получилось, что мне понравилось работать с пейзажами, и мои картины получали очень сильную реакцию от людей. Because people started to speak a lot of painting, looking at the film, and they were recognizing uh, anyone was recognizing different painters. И при просмотре моих фильмов люди начали соотносить их с определенными картинами. Каждый видел в моих фильмах какую-то картину. And it's more and more present in my films today. И сейчас этот пейзаж занимает очень большое место в моей фильмографии. So we can make a jump in time. The film is called uh, Wichette from 2007. This film is called Wichette from 2007. So, it's not a road, it's a river. <laughs> but it's almost the same movement than uh, uh, the, the previous film. So, we start from a very raw image. Uh, with quite a bad quality, it's mini DV. Mm -hmm. uh, and you can see uh, the strange relationship between definition and lines of the mini DV in the image. Можно видеть странные отношения между линиями цифрового видео и резкостью. And I started slowly to uh, introduce. Uh, compression artifacts in the video. И затем я начинаю медленно вводить артефакты, полученные в результате компрессии. In this film, I really wanted to uh, write a story uh, between the landscape uh, and its technical dimensions. В этом фильме я хотел показать отношения между пейзажем и техническим Because uh, at that time, uh, with a camera, there was uh, a digital camera, there was always detection problems. Потому что в то время с цифровыми камерами была проблема распознавания отражений. There was not this impression that the camera is able uh, to uh, detect everything in the landscape. Камера тогда еще не была способна распознать все в пейзаже. But with this low resolution, because it was quite low resolution, the mini DV, uh, it was even possible to uh, uh, make appear another dimension of the image that looks like to have a higher resolution. Но даже с этим низким разрешением можно было ввести в фильм новое измерение, которое придавало фильму вид, как если бы он был более высокого разрешения. So it's like uh, an image with poor quality uh, becomes uh, very rich uh, in the depthness of color and in its possibility of expressioning a very uh, high density uh, image. То есть изображение плохого качества, знаете, ее приобретает насыщенные цвета и возможность выразить цвета лучше и сильнее.
film uh, is the first of uh, uh, of the films where I really uh, pay a lot of attention of the place where I was filming. From that moment, the question of the landscape is very geographical in my work. С этого момента пейзаж, вопрос пейзажа стал очень географическим. So it's always, uh, and maybe this is that moment, uh, the question of the documentation and uh, the reflection of documenting something appears, uh, because it's always uh, one place, and I never mix uh, different spaces. Uh, я никогда не смешивал, не смешивал разные пространства. Это вопрос именно uh, документации, вычисления какого-то определенного места. Me it was very important to be very coherent with the space. Uh, coherent? Coherent. Uh, yeah. uh, для меня было очень uh, важно именно uh, получить uh, четкое представление об одном месте. I really wanted my films. Uh, to be a, a flow of something. Я хотел, чтобы мои фильмы были потоком чего-то. Like a tunnel. Как тоннель. This one is uh, more recent. Uh, it's called Libre, Free. Этот э, фильм э, был снят достаточно недавно, называется Либо, то бишь свободный. So the history of this image uh, is connected to French politics. It's the image that Nicolas Sarkozy uh, used for his campaign. So normally there was his portrait in front uh, of the sea. Это изображение очень сильно связано с политикой Франции, потому что это изображение использовал Николя Серкази в своей кампании, и обычно он изображен на фоне. In fact, it's a, a picture of the uh, EGC. Uh, это фотография uh, озера. It's a lake. Uh, in Greece. Uh, it's a lake. Yeah, EG, EGC. Sea. Sea, yes. Это фотография моря. And so it's in Greece. And uh, when it has been known that uh, it's a picture about, uh, in a stock photo, uh, they bought every right of the pictures to uh, make it disappear from the internet. There was a lot of hijacking and a lot of fun with his campaign uh, poster. Было очень много случаев взлома и насмешек над кампанией Саркази. I managed to buy also the image before it disappeared. Но мне удалось купить это изображение до того, как оно исчезло из интернета. And when I bought it, I've seen that there was one pixel of sun behind the place where he was on the image. И когда я купил его, я заметил, что там есть один пиксель солнца. So I decided to make a film that dig in the image, so it's a zoom to the this sun pixel. И я решил сделать фильм, который бы пронзал этот пиксель, и это просто увеличение этого пикселя. So the process is just applying a video compression to the, the zoom uh, on this image. So we see uh, traces of the image appearing uh, uh, everywhere. So we are still zooming in the image. Я применяю видеокомпрессию для того, чтобы достигнуть увеличения этого пикселя. Мы видим, как это увеличение происходит на экране. And what is funny is that pixel was pink. Пиксель оказался розовым. So Nicolas Sarkozy was hiding the pink sun. Sarkozy прятал розовый цвет. So I wanted to make a full pink screen. Поэтому я хотела создать полностью розовый экран.
Anyway, it was a bit of joke at the beginning. But it became a film that uh, traveled to festivals. No, это шутка стала фильмом, который переходил с фестиваля на фестиваль. You got a big image. This is one of my uh, future works. It's not a film, it's a video <coughs> installation. Um, so it's another dimension of my work and uh, I show it to you because it's in between films uh, and uh, installations. So it's a generative work. So it's an infinite piece. Это одна из моих будущих работ. Это не фильм, это инсталляция. Я показываю вам, потому что я хочу показать другую область моей работы, что среднее между фильмом и инсталляцией. Это генеративная работа, так сказать, бесконечный, бесконечное произведение. In fact, at the beginning of 2010-2011, I've started to develop tools to explore it deeply video compression. В 2010-2011 году я стал разрабатывать инструменты, которые помогли мне работать с видеокомпрессией на другом уровне. And in fact, what I did uh, is machines that uh, explore what is inside the video infinitely. Я uh, создал устройства, которые помогают мне определить, uh, что происходит в видео постоянно, что происходит с видео. So there is a footage. Uh, broken footage, uh, very compressed. Uh, у нас есть осенний материал, очень сильно сжатый. And it plays it uh, with choosing random points inside. И мы проигрываем с разными, учитывая разные точки. And each time it takes a new point randomly, uh, you will see transformations uh, between the point where we were to the point where we go. И каждый раз, когда мы сосредотачиваемся на какой-то новой точке, мы видим трансформацию, которая происходит с изображением при переходе от предыдущих точек к новой точке. So with that kind of tools, I could see how the image react together. И с помощью таких инструментов я мог видеть, как изображение вообще реагирует на подобные действия. I can see, as you have seen uh, in the other films, uh, the colors are flowing. You know, it's like uh, something in the water that goes from elements to other uh, inside the image. Как и в других фильмах, цвета здесь перетекают из одного в другой. So with that kind of tools, I could see how it happens. И с таким инструментом я могу понять, каким образом это происходит. We were calculating anything. Uh, как будто мы что-то вычисляем. And then I started to exhibit that kind of things. Uh, и затем я стала выставлять такие свои работы. Because it can be standard on. <laughs> Потому что они могут uh, действительно занять место независимых, самостоятельных работ. And in fact, he, uh, he helps me also to... Uh, uh, leave away things to go uh, because uh, I do focus a long time on each shot, on each footage of the film. Because the quantity of possibility is enormous. So the most important is uh, being able to make choices. А самое важное – это сможешь сделать выбор. And so, to explore these images, I have uh, installation in my studio. А для исследования таких изображений у меня есть инсталляция в моей студии. With running images like that. А, где я работаю с такими изображениями. And so, I uh, spend a long time with them. И я достаточно много времени провожу с этими работами. And I start to know them. А, я их узнаю, очень подробно узнаю. Like if I uh, start to having a knowledge of uh, how evolve forms uh, inside the image. Как если бы я начал понимать, каким образом формы изменяются в изображении. And how colors can go inside the form. 
и как цвета могут проникать в форму. So now for uh, since that moment uh, there is like a, a complex process uh, that put in the same works video installations uh, live performances because I also do live performances with that kind of things and films и с этого момента начался очень сложный процесс работы с инсталляциями с перформансом и с фильмами so the history is that there is a first moment where I shoot the image in the nature. Итак, сначала я снимаю природу, снимаю фильм. So I set up the lights and I set up the frame and I leave the camera alone. Then I go back to the studio and I look at my footage and I start to make experimentation with compression. А затем возвращаюсь в студию, в студию, просматриваю оттенки материалы и начинаю экспериментировать с компрессией. And from those experimentation, I grab those kind of things. И из этих экспериментов получаются вот такие вещи. And then I choose sequences that I keep uh, on one side. А затем я выбираю определенные эпизоды. And after a moment, it starts to build something. И из этих эпизодов я уже создаю что-то новое. And even if I am working on a huge project, uh, a film, Даже если я работаю на крупном, на крупном I have that kind of approach of the material, uh, looking at every footage as an autonomous form. Я на каждый оттенный материал смотрю как на автономное произведение. It's like if you were writing a text, sculpting every letter on each word. Так если бы вы писали текст, но при этом концентрировались на каждом слове. Before to compose something with the words. До того момента, как вы что-то с этими словами составите. Because this this is a very fine tuning. Потому что это очень тонкая настройка. So this is a quite special film uh, because the, the context uh, of this film, the image were shot by Leos Carax. Who asked me to work with him uh, on Holy Motors. And the music uh, is made by Jean-Baudouin Duncan. Jean Benoit. Jean Benoit. Uh, Jean Benoit. Uh, and he is one of the members of the Air Band. Uh, group Air. So uh, when I work with Leos Carax, he asked me to uh, uh, do a sequence on, of his film. Um, Leos Carax asked me to make an episode of his film. And we started to uh, work in studio with the actors and decors. Мы начали работать в студии с актерами и декорациями. But I told him that if we use the same material than in a film, the switch of image quality between the work I will do and the soft blurry image of standard movie. Но я сказала ему, что если мы будем работать над фильмом, то это переключение от нечетких изображений к Will make something very difficult to come back to the film after. Сделает очень сложно возвращение к фильму после этого. Because what will happen is that at one moment in the film, people will be aware and very conscious about the presence of the screen, and the image will be become as itself. В какой-то момент просто люди поймут, почувствуют присутствие экрана, и будет очень сложно работать с изображением. So he understood, but we did what he wanted. Он это понял, но при этом мы все равно сделали то, что он хотел. And it was really not working. Но ничего не получалось. So he told me that he shot some images in Lachaise Cemetery, the Lachaise Cemetery. Он сказал мне, что он снял несколько изображений в Сентюри. А, на кладбище. 
<laughs> and uh, and then I, uh, when I saw them, I told him, oh, I would love to do a film with it. So he offered me the pictures, and we used them for the film. But the sequence, you know, the motors is something like 30 seconds, and I was very frustrated with that. Когда я увидела эти изображения, я сказала, что да, я хочу сделать с ними фильм. Он прислал мне эти изображения, мы начали с ними работать. So I did a, a 60 film, I uh, и, знаете, получился 16-минутный фильм. So this is the first time I was working with images that I didn't film. Впервые я работал с изображением и создал из него фильм. И Just not uh, 
elaborated just like a sensation. And so uh, this film, this is the first time that the musician delivered the music after I started the film. And so I was very surprised by music, but especially by the apparition of the drums. And uh, as it's a very uh, popular band that makes a lot of success. It was funny that the music transformed itself in such kind of music. And in fact he wanted to change it, but I didn't want it. Because I thought it was a, a good fun or challenge to play with that. Because my purpose is not to make absolute radical films. <laughs> and so I, I never think uh, that a project has a final form. And I am exploring and I can't And sometimes I, maybe I make wrong choices. But I like them. So it's what is funny. <laughs> and uh, and what's the, the result of these choices is that some of my films become a bit popular. And it's funny because I sent Peter Chateski uh, uh, one of his interviews he did on the French television. That was explaining why, why he doesn't like the music of my film. It's because uh, of this uh, double situation. Uh, the music is inside the culture. So it's easily to find its place inside of it. And it's how Jean Benoit writes his music. He set up spaces. He set up. And he thinks really a lot about how things are uh, received by people. But it's not uh, a calculation. Uh, it's not doing that for business. It's how he writes music. And it was really funny to have that kind of space to work with. But we won't do it today. I always finish my sentences with the music. Yeah, <laughs> maybe I have plenty of things. May uh, uh, I? I wanted to have a more theoretical focus, but uh, maybe I can do it through questions. If you want. Yes. <laughs> Спасибо большое. У меня хотел бы уточнить, вот в чем же все-таки различается обычное произведение от инсталляции перформанса. Thank you very much. I would like to specify what's the difference between the traditional image and performance. Вот я так понял, что, ну, как я из вашего рассказа, что, во-первых, это когда художник создает некую модель реальности, которая не имеет уже отношения к собственному восприятию природы и реальности. Во-вторых, это уже это такая вещь, которая не имеет начала и конца. И третье это какая-то некая многофокусность. То есть нет центра и периферии, нет единственности. No, no limit in the image? Нет периферии in the frame. Yeah. The difference between installation, films and performance is my relation to what I build. 
uh, in films, everything is calculated and fixed. Uh, in installations, it's running on a, a specific uh, footage and on performance and ma manipulating live things. Uh, разница между фильмами и инсталляциями заключается в моем отношении к тому, что я делаю. В фильмах все рассчитано, просчитано до самого последнего кадра. В инсталляциях я работаю с материалом, я создаю что-то новое, я его преобразую. But the result is always the same, any kind of uh, uh, way I do it. Uh, но уже так, то, именно то, что я делаю, то, что вы видите. There is always, uh, uh, most of the time, this question of losing the point of view. В большей части часто теряется точка зрения. If you see Etric, uh, my, my film, you will see that sometimes uh, the point of view is at the right top corner uh, and it's something like three centimeters high. So you have a huge image and you look where to, where to look. Если вы посмотрите мой фильм Этрик, вы заметите, что там точка зрения находится в правом верхнем углу где-то. У вас есть экран, изображение, но вы ищете на что смотреть, на что, на чем с взгляд. И в одно и то же время происходят разные вещи, некоторые абстрактные, некоторые часть сюжета. И можно еще один вот последний фильм, он все-таки вот некоторые yeah, мои не знаю, противоречия или нет, потому что музыка довольно классическая мелодия. Но я не защищаю свою точку зрения. Это просто я попросил кого-то сделать музыку, и я попросил музыкантов написать для меня музыку, и я ее использовал. И для меня это было, знаете, как это экспериментация. Так что это так. Для меня это был эксперимент. Ah. Yeah, I didn't. I I do not come back. You know, sometimes I uh, ask the musician to modify something. Uh, uh, that depends on the status of the music. In this film, I really wanted uh, he does his own things by himself. Иногда я прошу музыкантов как-то изменить композицию музыку. Все зависит от места музыки в этом фильме. But sometimes I ask uh, the musician. Uh, for precise stuff about space. For example, sometimes I really need that there is an earth, there is a ground and very strong. And sometimes I uh, need that it, it's windy and so I use high frequencies. Uh, so I sometimes give that kind of precision. Но иногда я даю очень четкие указания музыкантам, когда я хочу сосредоточиться на ландшафт. Например, есть земля, что-то очень плотно, а есть, например, ветер. И музыка должна подходить под изображение. But I, I never ask for uh, dramatic precisions. Uh, I always ask for uh, uh, relation to the space, uh, looking at how physical is the experience of the sound. Мне всегда важно отношение к пространству, насколько физическим является отношение к звуку пространства. This film is a bit uh, an exception in all my filmography. Because the music is very narrative and uh, it gives a very moody experience of the image, but most of the time, uh, the music uh, has not such a, an important place. Uh, этот фильм скорее является исключением, потому что музыка здесь имеет uh, четкую структуру, но обычно музыка не занимает такое важное место mm -hmm. в моей фильмографии, в моих фильмах. M most of the time, it's field recording. Uh, чаще всего это просто именно в uh, записи, в записи. Um, at first, uh, sorry for my shitty English. Um, what do you think about uh, a cooperation with some uh, music artists for a full music album? Because your beats, uh, I think, a uh, great combination with some IDM or breakcore. The second beat uh, is a suicidal depressive black metal. Uh, Many different uh, music styles, and uh, what do you think about it? Full music album, uh, 
one beat for one track or something like that. Not only yeah. MP3 or yeah, like translate. Да. Я приду вопрос. Что вы думаете о сотрудничестве с музыкантами и о создании музыкальных обломов, например, одно изображение для одного трека? I have a lot of propositions for video clip. У меня поставят много предложений о создании видеоклипов. And I only accepted two. Я принял только два из них. And uh, one because uh, I found it very funny to work with the person. Uh, в первом случае мне показалось очень забавно работать с этим человеком, с музыкантом. He's a guitarist of Alain Bashung. Uh, Alain Bashung. Alain Bashung. Yeah, Alain Bashung. Who knows Alain Bashung? Кто знает эту группу, Alain Bashung? He's a famous French singer. And in fact, he's a his guitarist is a, a old style rock and roll guy. Они знамениты во Франции и гитарист такой old schoolный гитарист. You know, like a cowboy. Как cowboy. And he's a bit crazy, and so it, I found it very funny to have a relationship with him. Он немножко щелкнутый, поэтому мне понравилось с ним работать. And finally, the project really doesn't look like a video clip. И сам проект не похож на видео клип. For example, it's uh, in competition in Rilava Film Festival uh, at the end of the month. Он участвует, например, в кинофестивале. So it's funny because when I do a video clip, people consider it as a film. И забавно, когда я создаю видео клип, и люди считают, что это фильм. And the other one is for a, a, a girl which is a singer that comes to uh, all my exhibition and events in Paris for maybe four or five years. Другое предложение поступило от певицы, она посещает все мои выставки в Париже около четырех или пяти лет. So I, I'm not sure it's a great project, you know, but I just do it because uh, I want to share something with her. Uh, Я не думаю, что это какой-то замечательный или крупный проект, мне просто хочется с чем-то поделиться с ней. So, but uh, with the idea of video clip, I, I have no real position, you know, I just know uh, that I always have, uh, I, I need a real reason, uh, a real, real personal reason to do something. В случае видеоклипов мне всегда нужна какая-то личная причина в них участвовать и создавать. But maybe one day I will do black metal. Ну, может, когда-нибудь black metal. Who knows? I did. <laughs> I, I did, but it's awful. <laughs> it's, very, it's very, very violent. In fact, what is very funny, uh, is that the abstraction, visual abstraction, and the materiality of the image, because uh, they are very destroyed, you know, it's, there is a huge, uh, plenty of block of pixel, mm -hmm. not fluid, but it's not violent, it can be very gentle, but if you do that with the sound, you know, <laughs> it's exploding the ears, because the switching of frequencies uh, with the compression breaks, uh, attacks the ear, uh, very violently. So our eyes are stronger than our ears. Суть в том, что звук получается очень жестоким. И интересно, что визуальные абстракции, несмотря на то, что они компрессированы, они не так сильно давят на мозг, как компрессированный звук. И получается, что наше зрение более восприимчивое, более устойчиво к таким вещам компрессированным, чем наш наш слух. Да, в фильме Этрик я как раз снимала людей, и в следующем своем фильме тоже будут присутствовать люди, я буду снимать, и я работаю с танцорами для своих проектов. But maybe it's a good point to enter in a bit theoretical stuff. Because what happens, you know, and it happens with, uh, it happens with Leo Scarax, when we work on Ali Motors, and we work on the face uh, of, the, of the, the personage, of the character. Дело в том, что мы уделяем внимание характеру, мы работаем с лицом для того, чтобы запечатлеть характер человека. And what it does, it does a mask. А в результате получается маска. And this starts to deal with our representation of things. И по сути здесь проблема представления того, как мы видим. And it forces the image to go in a certain way 
I try to escape from that. Is, изображение получается таким, каким я пытаюсь его не делать, избежать. No, I really try to uh, uh, have that position that uh, I open a space with my image. Своим изображением я открываю пространство. So I try not to have things that force the vision. Поэтому я пытаюсь не снимать те вещи, которые будут заставлять наше восприятие что-то именно понимать не конкретно. So, what do you mean exactly like that it transformed the, the face of the character into the mask and the, yeah. and the, the, the microphone? I, I will go uh, really backwards. Uh, you know, I will speak about uh, a guy uh, in France which name is Philippe Descola. He's a... Итак, продолжая задавать вопрос трансформации лица в маске. Мне необходимо уйти в прошлое, и начнем мы с Филиппа Дескола. And Philippe Descola is leading the anthropology chair of Collège de France in anthropology. Филипп Дескола является президентом французского колледжа антропологии и возглавляет the faculty, right? Yeah, it's the highest факультет антропологии. The biggest philosophy school. And uh, uh, he started to work of anthropology of nature uh, six years ago. Шесть лет назад он начал работать над проблемой антропологии природы. And the story comes uh, from uh, one of his experience a long time ago in Amazonia. Очень давно он провел эксперимент в Амазоне. He was with a, a tribe in the forest under the trees. Он проводил время с амазонским племенем, которое жило в лесу, глубоко в лесу, под деревьями. Они жили в полной гармонии с природой. Они жили в обществе с где изображение не существует как таковое. And so everything is in the, at the same level always. Все всегда на одном уровне. They consider the plants as a child. Для них растения это дети. So they don't see the sky because they live only under the forest. Они не видят неба, потому что они живут в лесу. And after weeks uh, with them, they walk uh, until uh, a river where they had cultures. Проведя несколько недель с ними, он отправился в на прогулку, и он подошел к реке. So after a very long walk in the forest, they went up on a hill and they stopped to have some rest. Он поднялся на холм и остался там, чтобы отдохнуть немного. And from that point, they had a very large view of the river and the cultures. И с этого холма открылся прекрасный вид на всю окружающую культуру и на реку. And one Amazonian guy said something, and Philip Descola understood it's beautiful. Член этого амазонского племени что-то сказал, и Descola понял, что то, что его окружает, прекрасно. But after a few seconds, he told himself that it's beautiful doesn't exist in their language. Но uh, при этом через несколько секунд он сказал себе, что понятие красоты в этом языке не существует. So he took the conscious uh, of his attitude to use his vision and the landscape as a feedback for his emotion. And he identified the landscape as the source of his emotions. Он использовал видение, которое у него уже было, и он определил этот пейзаж как прекрасный, исходя из собственного культурного бэкграунда. So he understood how crazy it was that we believe that things are outside of us. Он понял, насколько это действительно сумасшествие думать, что люди, что предметы существуют вне нас. How this process of understanding things always good for tools for interpretations. И этот процесс понимания вещей всегда хорошо применим к инструментам, которые мы используем для понимания. So it's very difficult to produce image outside this idea uh, of uh, creating tools 
for our presentation. Очень сложно создать изображение вне этой идеи, вне идеи инструментов, которые мы используем для создания изображения. And it's funny because that idea uh, can reconnect us very easily uh, to Walter Benjamin. И эта идея отсылает нас к идеям Вальтера Беньямина. And Walter Benjamin uh, was speaking about the disappearance of the aura of objects. Беньямин говорил об исчезновении ауры объектов. Because at one moment we will have produced so many images of each object, that object will only exist through the aura of their representation. В какой-то момент мы создадим столько изображений нового объекта, что этот объект перестанет существовать в своей ауре. So it becomes very difficult to see things outside of our culture. Очень сложно воспринимать вещи вне нашей культуры. At the point that we project things in our culture when we have feelings. В результате мы проецируем вещи, которые мы видим на нашу культуру. So everything can be only mental, in fact. Because you can play with the language of the representation to build emotions. Можно играть с языком репрезентации для создания эмоций. So, the mask is the worst. Is the worst because it directly connects you to the human, you know, the human and its figure, and its figure has a symbolic stuff. Вот получается маска. Маска соединяет нас с человеком. Это символ. So. This point is was the disconnection for me because I really don't want to do that. А поэтому для меня важен был разрыв. Я не хотел делать что-то подобное. Because I don't want to express symbolic things on human. Потому что я не хочу выражать какие-то символичные вещи. Because I think that this reduction is the thing I am fighting against in all my work. И мне кажется, что во всех своих работах я борюсь с этим, с этой идеей сокращения. And maybe it also can connect us to plenty of other people that fix the technique and fix the technology today, because there is this movement in technology to bring us tools. It was what I was saying at the beginning. И сейчас в мире технологий, как я уже сказал, есть вот это мощное движение создания инструментов, которые помогают нам создать изображения. That predicts our Needs to represent things. Но при этом это движение как бы предсказывает наши нужды, наши потребности в изображении предметов. Можно привести пример хотя бы одного инструмента такого, который позволяет проверять символическую. Could you give an example of such a tool that could help us surpass this symbolism? Tools that help us. In cinematography today, so when you have a professional camera, uh, you build the more neutral image possible. So it grabs a lot of data, of light and uh, chroma. В кинематографе сейчас существуют профессиональные камеры, которые создают наиболее нейтральные изображения. Эти изображения себе уволили большое количество данных света. And so then. You make choice after to treat the signal and to form the kind of design of emotion you want. И только после этого вы начинаете обрабатывать эти сигналы, создавать изображение, которое нужно вам. But when you buy the camera, with it you have plenty of websites with predefined styles. Но в случае с камерами есть большое количество интернет-сайтов, где стили уже предопределены. So we are very close from the moment where you can, everyone can film like Darius Kanji. И мы близко подошли к тому моменту, когда каждый человек может снимать такой же фильм, как Kanji. Like people are trying to make software to create new Van Gogh paintings. Люди могут освоить ПО и создавать такие же картины, как Ван Гог. So the the price of your choice is changing. Все дело в выборе. Когда был создан первый фильм? When was created your first film? My first film. My first film. Yeah. My first film. My first work on compression is from two thousand one. 
Моя первая работа, в которой я использую компрессию, относится к 2001 году. My first film is for 1995. До того uh, я использовал uh, компьютер университетский. It's not so old. <laughs> <laughs> Насколько я понял, вы говорили про Петера Черкаски, да? As far as I understood, you spoke about Peter Chukovsky. Yes. Да. Но он по-прежнему держится, его как бы авангардная работа по-прежнему держится за пленочный кинематограф. Были ли у вас опыты работы с пленкой и в каком отношении как бы, вы относитесь к тем авангардистам, которые продолжают за ней держаться? Большинство, конечно, переходит на цифру, экспериментирует, например, как мы видели на инсталляции Гая Мэйдена, где он, имитируя на пленке цифровое изображение, периодически дает фиксализацию кадра. Вот, напоминаю вам о том, что мы все-таки находимся вот, в уже новой эпохе цифровой. Вот, как, вы, как вы относитесь к пленке? For me, um, it's two different things uh, in the technical reality, uh, but it's the same thing uh, in the philosophical approach of the, the media. Для меня это две разные вещи в технологическом аспекте, но одна и та же вещь в философском аспекте. You can. Uh, I'm very classical. Uh, in my way of working with images. В этом плане я подхожу достаточно классически к работе с изображениями. I'm very close from all celluloid filmmakers. И я очень близок к режиссерам, которые используют пленку. That come like Peter Cherkasky, that push uh, their medium and see what's happening inside. Как, например, Черкасский, которому интересно, что происходит внутри носителя. From that point of view, there is no difference. There was uh, uh, plenty of discussion in France when they started, when experimental cinema started to see my films, because some of people really loved them, and some other were completely angry against me because I was calling that films. И во Франции в период развития экспериментального кино, мои фильмы очень обсуждались, и некоторым людям они очень нравились, а некоторые очень злились на меня и говорили, как я могу называть это вообще фильмом. Но для меня нет разницы. Ну вот, все-таки разница в пределах, как бы, у цифры, у цифры все-таки предел о, пикселя, а у пленочного изображения нет границ. Вот как Кен Джекс, например, в своих фильмах о, увеличивал изображение до такой степени, что она переходила в чистую абстракцию вот, в игру линий о, и света. О, о, то же самое вы доходите до предела о, цифровой картинки. Все-таки у пленки вот эти границы в виде о, цифрового пикселя все-таки отсутствуют. Uh, the difference uh, in is in the limits of uh, pixels because uh, the digital uh, film has its uh, limit in pixels and so it uh, not. And uh, uh, Kenjin used uh, the silhouette of film to create the abstract uh, movies and he enlarged uh, the uh, picture so that it became pure abstraction and uh, digital film still has these uh, limits. Yeah, it's just physical. Ну, да, это чисто физическое отношение. Yeah, I, I know it's not the same thing. <laughs> Я знаю, о чем вы говорите. But, it, you know, the, the behavior you have with the medium is the same. Но поведение с носителем одно и то же. Yeah. It's in gesture that, that there is no difference. You know, there is a, a theorician in France, uh, which name is Bidan Jacobs. Um, Bidan Jacobs. Yeah, Bidan Jacobs. Теоретик кино из Франции Бидан Джакобс. Was trying to uh, build concept to analyze images without exposing the difference of medium, and he focused on the relationship 
of the signal. He, he, he says that everything is signal. You know, there is a light. It goes uh, on some through something to uh, be recorded by something, and then it's manipulated. It just look the behavior of the artist, what he does, and it doesn't look at the, the reality of the technique of the medium. Так вот, он изучает само изображение вне зависимости от носителя. Он изучает взаимоотношения сигналов, о том, как эти сигналы воспроизводятся, какие манипуляции с ними производятся. Он изучает отношение художника к изображению. Но сама техническая сторона носителя ему не важна. Важен именно жест художника. Uh, because the, the essence of, the of the the, even the essence of light is not the same, so it's not the same light that you g get in your eyes. You know, it's not really not the same temperature, and uh, it's not the same frequencies uh, that you, uh, you get. So it's completely different experience. Uh, да, конечно, uh, восприятие, естественно, разное, но это то же самое, что восприятие света. Свет мы воспринимаем на изображении по-другому, чем оно есть uh, в реальности. It's two technologies uh, that have in common the idea of the production of images. Это две технологии, у которых, в основе которых лежит uh, мысль о создании изображений. But the, the reality of the image is very, very different. Но реальность mm. самого изображения очень разная. Uh, the, the work of Boviala is very interesting for that with Aton because he's trying for years and he, uh, Aton died mainly because of that. He's trying to do a digital camera that can replace completely a celluloid camera and which produce the same image. И работа Бовьяла в этом плане очень интересная, потому что он пытается создать цифровую камеру, которая полностью заменила пленочную камеру. Impossible to uh, escape from the reality uh, of uh, the technology. You can fight with it, you can play with it, but the reality is always there. You know, you will always have a matrix of pixels uh, on the screen, except if you put something in front of the projector and you shake it <laughs> during the film. <coughs> Но невозможно избежать самой реальности технологий. Можно играть с ними, можно бороться с ними, но реальность там. У нас есть матрица, у нас есть пиксели. Ничего с этим не сделать. Только если не поставить что-то перед проектором, его не потрясти. Может, да, получится что-то другое. Вот Жан сказал, что когда он работает со всеми абстрактными фильмами, ну вот последние, где там как бы волны цифровые, вот то, что он много времени проводит с этим, и он как-то понял эти изображения, что он имел в виду, технически или как бы он понял, не знаю, как философски. Speaking of your image with the waves, you said that you spend a lot of time with those images creating those images and you said that uh, you understood uh, you got a new vision, new perception. So what kind of uh, vision was that? What did you understand the creating of pictures? Uh, when you spend time with something, uh, you, your vision changes. When you spend time with something, your vision changes. But how? How exactly? You just understood how technically to do it or the other? Did you understand how to do it uh, in a technical way, or did it influence you in a personal and philosophical way? Uh, more technical. <laughs> <laughs> Maybe there is a philosophical evolution, but I don't see it so much. <laughs> but for technically, uh, what I see is uh, uh, 
you know, how it's built. Может быть, и произошло какое-то философское изменение в моем видении, но я его не замечаю. Но вся суть именно в технике и в том, как создавать такие изображения. И благодаря таким знаниям я знаю, как манипулировать изображением. А когда вы снимаете пейзаж, вы уже представляете, как он потом изменится в результате видеокомпрессии? И вот вы снимаете очень много таких фильмов, да? То есть у вас появляется все больше и больше опыта. И с этим опытом у вас приходит, может быть, больше как-то представление вот именно во время съемки о том, что получится потом. That's true for movements, for strong movements. Uh, for example, when I go into a truck on a very shaky road, or I'm on the boat, and I feel the vibration of the boat uh, in uh, the, I don't know how <laughs> to say it, in, in the boat. <laughs> and so I, I use those things. Можно сказать, что в движении, да, действительно понимаю, что произойдет, потому что когда я еду, например, на машине по ухабистой дороге, либо я плыву на лодке, я чувствую эти вибрации движения. Я знаю, что с ним произойдет. Like when I'm in the train, I press the camera against the window, because I want to include, I know there is a vibration, and this vibration will have a presence in the image. Например, когда я еду на поезде, я... Uh, прижимаю камеру к uh, стеклу, и я понимаю, какие вибрации от этого получится и uh, что из этого мож можно сделать. But, uh, I will, I will show you. Ну, я вам сейчас покажу. One, uh... То есть, получается, очень много еще изменяют вибрации. Вот именно у вас камера очень часто в движении, когда что-то... So yeah. uh -huh. They change everything. Да, вибрации меняют все. Because uh, I, uh, we come back with these waves, uh, so this is a tempest. Uh, uh, on the ocean in the south of France. And uh, so I feel that uh, 100 image per second. I feel. At one image, one hundred image per second. Ah, one hundred images per second. One hundred images per second. To play it after at twenty-five. And then I played it at twenty-five images per second. I wanted to have the wind very present in the result. I wanted to have the wind very present in the result. I wanted to have the wind very present in the result. And so you have to understand that on those kind of videos, every image is the description of the movements. And the transformation of light. В таких видео каждое изображение это описание движения и трансформации света. So the result is the relationship between the vibration of the camera and the movement of the waves. Кстати, получается отношение между вибрациями камеры и движениями волн. So it's why the the way of the detection has a lot of importance, and sometimes I focus on using. Cameras that have sensor not well fixed, so the sensor is crushed by the movement. You know, when you have a very strong wind, the sensor. You see, when you turn, you go very fast with your your camera. Sometimes you have convulsions of the image. И очень важно именно такое определение и иногда я даже использую камеру с незафиксированным сенсором и он очень сильно трясется из-за каких-то резких движений или из-за сильных порывов ветра или если мы движемся очень быстро то получается на изображении такие конвульсии but they don't have the same result. So they write me and ask me why they don't have the same result. И я получаю очень много писем от людей, которые используют эту технику. Они смотрели обучающие видео на YouTube, и они вроде как все делают так, как там сказано, но при этом не получают вот таких результатов. Они спрашивают, как получить такой результат. And I always answer two things. The first is, 
that I'm trying that for 15 years. И я всегда отвечаю две вещи. Во-первых, я этим занимаюсь уже 15 лет. So maybe one or two weeks is not enough. Так что можно пару недель недостаточно. And the other thing is that I'm filming my images. И другое то, что я снимаю фильм о своих изображениях. And this is the most important thing. The detection is the most important thing because everything comes from that. И это самое важное, вот это вот восприятие, это определение изображения. The richness of color and the richness of the movement and the possibility of transformation, they all come from what you filmed. Богатство цвета и движение, возможность трансформации, это все получается в очень там материальных вибрациях материала. You mean you manipulate not only like the quantity of images per second, but also light and like other yeah, filming. Да, то есть я совершенно вибрация не только с движением, но и со светом. То есть я снимаю. Yeah, there is a a very good book. I don't know if you can find a Russian translation. Uh, about this book, uh, it's uh, uh, Willem Flusser. Есть книга, написанная Willem Flusser. Не знаю, если в русском переводе. And uh, it's uh, called the Philosophy of Photography. Называется Философия фотографии. It's like a bit uh, an extension of uh, an extension, not uh, an extension, <laughs> an extension <laughs> of Walter Benjamin work. Это по сути развитие идеи Бениамина. But also of all the technique, philosophy of technique of the end of the century. Но также философия техники конца века. Вильям Флюсер. Флюсер. Place to fight. Я прошу прощения, она есть на русском философии, но вот фотография. Это очень хорошо. Да, это очень хорошо. И так, одна вещь, которую он говорит, он пытается думать, что это инструмент в фотографии. Он пытается осмыслить инструменты фотографии. And after consideration about uh, the idea of photography, he conducts a reflection on the, the question of the program. And from everything I had about this question, uh, I think it's what of the simplest and smartest uh, description of the tool. Из всего того, что я прочитал по поводу этой проблемы, я думаю, это что самое простое и самое прекрасное объяснение инструмента. So he says that a tool is done to make what it has been programmed for. И он говорит о том, что инструмент делает то, на что он был запрограммирован. So with a camera, you can make all the pictures that were uh, being uh, made available to be done. Например, возьмем камеру, вы можете сделать любое изображение, которое вам доступно. There is a finite possibility of things that you can do with this camera. Но есть конечное количество возможностей работы с этой камерой и возможность получения изображений. So it can be a huge quantity of possibility as it can be a very low quantity of possibilities. Может быть большое количество возможностей, либо малое количество возможностей. Все равно всегда есть предел. It's depending on the complexity of the program of the camera. If you have absolutely nothing to set up on your camera, yeah. If you, if you have nothing to set up on your camera, uh, it's uh, all the images are done by the camera, uh, by its program. It's very easy to go outside of its program. Все изображения создаются камерой, и вы не можете выйти за пределы того, что может ваша камера. The variety is the variety of subjects. Но разнообразие заключается в разнообразии предметов только. It's the variety of ratio and way of you frame the subject. Это разнообразие постановки кадра. It's the variety of point of view, but regarding the camera, there is no settings. Это разнообразие точек зрения, но что касается э, камеры, нет э, какого-то бесконечного количества э, настроек. So this is the 
maximum quantity of the image that you can do. Это максимальное количество изображений, которое вы можете сделать. If you have plenty of settings, you can change the ways you make images. Но если у вас много настроек, вы можете изменить то, как вы создаете изображение. But it has been designed. Но все эти настройки специально придуманы и разработаны. And for Freezer, the only possibility to create new images outside this program is to disrupt it. И по флюсеру единственная возможность создать какие-то новые изображения – это разрушить и сломать уже получившиеся изображения. Таким образом мы выходим за порочный круг дизайна разработок. Сама идея зарождается через технику, через то, как мы можем ее воплотить и что мы можем воплотить. Как, насколько вы оцениваете свой вклад в создание любого конкретного произведения, поскольку ограничения являются и хотя бы в самом сенсоре, в матрице, и в оптике или ее отсутствии, и в алгоритмах обработки, насколько настойчиво вы прорываетесь через эти дебри заросли и стараетесь оставить свой след на каждом из этих этапов, или же вы э, оставляете эти э, структуры вза взаимодействовать между собой э, хаотично? I, I'm not scared to break my camera. Ну, я, у меня есть множество способов это сделать. Во-первых, я не боюсь разбить камеру. Last year I lost one camera in a river. В прошлом году я утопил свою камеру в реке. Because I've tried, I was trying something a bit dangerous. Это было очень опасно. And but I got the images. Но изображения остались. But I don't know if I will do a film with it. Не знаю, сделаю ли я с этого фильм. I think this is the maybe one of the two points. You know, not not being scared. It's crazy the relationship we have to tool with the tools. You know, first because of their value. If you have a very expensive camera, you know, at the first level of relationship, you always try to protect it. And if you want to make certain kind of images, you cannot do them because the camera <laughs> will, will go away, you know. I have seen, I don't remember who did it, uh, but one of my, the most beautiful film I ever saw uh, is a, a film, uh, I think it's a Super 8 or 16 millimeters film uh, of a camera thrown in the stairs. And in fact, there was a beautiful uh, sun going through the, uh, the windows so uh, you turn from light to darkness with a rolling movement and the exploding lens and so it's a very beautiful film uh, but it uh, killed a bit the camera вот этот страх который у нас есть он очень важен потому что мы ценим например нашу камеру мы боимся ее разбить потому что она может очень дорогой быть но самое главное избавиться от этого страха потому что таким образом мы сможем создать изображение которые при попытке защитить нашу камеру мы уже не сможем создать например один сам самый красивый фильм который я когда-либо видел был снят на 16 миллиметровую пленку и камеру просто бросили с, с лестницы но при этом в окна на лестнице светило солнце, и были очень красивые чередования света, тени, взрывов, цветов. И все это было, конечно, просто прекрасно. Фильм был шикарный, но камера разбилась. You have to think it's slow down four times. И когда я снимала вот этот фильм, я стояла по колено в воде, моя камера была со мной, и ветер был очень сильный, 80 или 90 километров в час. Нужно было, конечно, постоянно об этом думать. And after that, it's years. That's when I send copy of my films. 
people always answer me that oh there is a problem with your film it's bugging <laughs> Uh, и uh, годы спустя, когда я рассылаю мои фильмы, люди пишут мне, что в них есть какая-то проблема, потому что в них есть помехи и дефекты. Может быть, именно таким способом я борюсь с границами и пределами. Uh, absolutely everyone uses it to lower the file size. И что касается компрессии, вроде как это трюк, но на самом деле нет, потому что все используют компрессию, чтобы сократить размер файла. But if you try to increase the file size, maybe things happen inside the video file. Но если вы пытаетесь увеличить размер файла, может быть, в нем происходят какие-то изменения. What happens if you give more space for data? Что произойдет, если у вас будет больше простора, на котором можно написать данные? So when you put the mess, you have more information. Таким образом, у вас больше информации. So it's a relationship to the ideology of technology. You know, if uh, all the people that write to me to have uh, help for working with video compression, just think about what it is. You know, you don't need a very high technical uh, level to change things, but you have to look things. Uh, outside their conception. Итак, люди мне пишут с просьбой помочь им разобраться в принципах видеокомпрессии, и на самом-то деле для этого вам не нужны какие-то серьезные технические знания, но нужно понимать, как воспринимать это изображение, как вы сами его будете видеть. So, like video compression has been made to lower the file size, everyone only tries that. Uh, например, видеокомпрессию используют для того, чтобы сократить uh, размер сайта, и все uh, файлы и все это делают. Но есть возможности в манипуляции изображений, если мы поступаем обратным способом. So it's just not to consider things, you know, finished, because they are programmed for that. Uh, поэтому я не расцениваю свои работы законченными, потому что они не uh, находятся под контролем. Программы everything. И в современных цифровых камерах, конечно, для этого требуется определенный уровень профессионализма, но все равно вы можете сгруппировать пиксели так, как вам нужно, и создать совершенно новые красивые изображения. But uh, in uh, uh, maybe 15 years of festivals worldwide, I never saw anything about that. Uh, но за 15 лет, что я участвую в фестивалях, я ничего подобного не видел. Поэтому с цифровыми технологиями можно много чего сделать. Just it's free. Свободно. Could you tell a bit more about like coming back to that situation when you told to Alex Karax that if he puts a sequence which will be like this in his film, then after this people won't be able to come back to actually watching that film because it will kind of let them be aware about screen presence and that screen is there. Like, could you talk a bit more, like, generally, how, what, because, I mean, uh, what do you think about this uh, combinational relation of uh, digitally deconstructed image? I, I think it has to be faint, you know. For example, um, uh, if you uh, make a dream, you know, like you wanted to do in the film, where at one moment uh, you see uh, an image, that has uh, such a sharpness uh, that it's quite impossible to come back to uh, the idea of celluloid because the film was shot like if it was celluloid. It, it's a bit blurry, it's very soft, you know? mm -hmm. and it's filtered because the reality of the image is not so soft. So they put a filter in the image to have a soft image. Mm -hmm. And uh, yeah, sorry. Yeah, okay. What about the изображению. Итак, возьмем, например, фильм. В какой-то момент вы видите изображение, в котором очень высокая резкость, 
но этого невозможно было бы добиться с помощью пленки, потому что фильм снимается, как если бы он был снят на пленку, но при этом применяются фильтры, потому что на пленке изображение получается достаточно размытым и нечетким. Are not at the same position in your perception than they were before your experience of the image. Um, uh, и в результате вы возвращаетесь к этому uh, изображению с плавными мягкими uh, линиями, uh, и разница получается в uh, восприятии того, что вы видели до этого и что получилось. And for me, it was impossible to have the characters in both dimensions. Для меня невозможно было uh, поместить uh, персонажей в оба измерения. И все это было очень важное значение, нужно было сконцентрировать такое изображение. For example, a, a guy contacted me last year for a film about protest in cities. Uh, в прошлом uh, году со мной связался uh, человек, он просил меня создать фильм о протестах. Он просил меня поработать над uh, всеми отснятыми протестами, чтобы сделать их более жестокими. Но я сказал им, что это будет exactly the opposite. Uh, all the film will become violent outside of the protest, because protests will be only aesthetical positions. Но я сказала вам, что получится все наоборот, потому что более жестоким будет сам фильм, и он выйдет за рамки протестов. Поэтому я сказала вам, что мы можем произвести манипуляции с фильмом, но не с протестами, которые были здесь. Потому что их жестокость относится к эксперименту с реальностью. Thank you.